Morjesta vaan kaikille. Tällä kertaa puhutaan korkomarkkinoista ja mulla on täällä aktialta tullut Patrick Mooring puhumaan mulle näistä asioista, koska hän on tietäjä ja minä en. Tervetuloa Patrick. Kiitos. Haluatko kertoa vähän itsestä, että mikä sä oot miehiäsi? No, tota, mä oon Patrick. Niin kuin sanoit tuossa, tota, toimin salkunhoitajana aktiavarainhoidossa. Mulla on, on tota, sijoituspuolen taustaa tommonen, hiukan reilu 20 vuotta jo. Et, tota, alkaa, alkaa kilometriä olla, olla tota, tässä mittarissa jo. Mun pääasiallinen työ on, on tota, ollut, ollut tässä hyvin pitkään jo, jo sijoitusnäkemyksen muodostaminen, erilaisten allokaatiosalkkujen hoitaminen, eli, eli tota, yhdistelmärahastoja ja, ja, ja erilaisia mandaatteja. Eli ilmeisesti korkomarkkinoistakin teidät jotain, jos 20 vuotta olet kerran toiminut markkinoilla, niin miltä korkomarkkina ylipäätään näyttää tällä hetkellä? No tämä vuosi on ollut, ollut äärimmäisen hankala, ihan niin kuin kaikilla markkinoilla oikeastaan, mutta että, et, et, tämän tavallaan niin kuin siellä taustalla, tietenkin se hankaluuden taustalla on ollut se, että korkotaso on noussut niin, niin rajusti. Ja, ja, ja se korkotason nousu on tehnyt nyt, että et, et eteenpäin katsoen, niin, niin tilanne näyttää tosi hyvältä jo, että et, et tuota, ää, olettaen tietenkin, että et, et se nousu ei jatku samansuuntaisena kuin, kuin tähän mennessä. Mutta että, että, että siitäkin ehkä merkkejä on jo, että, että, että tuota, pahin alkaisi olla, olla pikkuhiljaa ohi. No miten tämä tilanne nyt vaikuttaa teidän rahastoihin? No ehkä tuossa korkojen nousussa niin täytyy tavallaan niin erottaa se, se, se lyhyiden korkojen nousu ja mitä, mitä keskuspankit tekee ja sitten pitkien korkojen nousu, joka on enemmän riippuvaista sitä inflaation näkymästä ja, ja odotuksesta ja, ja, ja talouskasvusta. Ja, ja, ja se pitkien korkojen nousu erityisesti on ollut haitallista. Tuota, korko, tavallaan omistusten arvoille, eli, eli korkojen noustessa niin omistusten arvot tulee alaspäin. Ja, 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 ja tässä tavallaan niin kuin pitkien korkojen nousun osalta, niin, niin, niin tuota, ehkä, ehkä se näkymä alkaa olla, että se valtaosin se, se liike alkaisi olla sisällä. Toki edelleen nähdään varmaan jonkun verran nousua. Jos se nousu pikkuhiljaa alkaa, alkaa taukoamaan, niin, niin päästään sellaisen tilanteeseen, jossa sijoittaja pääsee nauttimaan niistä, niistä nykyisistä korkeista juoksevista tuotoista. Ja, ja, ja sitä kautta tavallaan niin kuin päästään sellaiseen ympäristöön, missä ei, ei korkosijoittajan näkövinkkelistä ole oltu vuosiin tai, tai ehkä, ehkä jopa yli kymmenen vuoteen. No mitä näillä korkotuotteilla ja rahastoilla tehdään tuottoa? Eli, eli kun osakemarkkinoilla sä yrität vähän niin kuin kauhaa sieltä pohjalta, niin eikö korkomarkkinoilta ole vähän nimenomaan just niin, että silloin kun ollaan siellä korkohuipussa, niin se olisi se paras hetki? No se olisi nimenomaan se paras hetki. Että, että korkosijoittajan tavallaan se tuotohan voi jakaa oikeastaan kahteen osaan. Että yksi on se, se kuponkituotto tai se juokseva tuotto, mitä sieltä ne, ne salkussa olevat laput tavallaan tuottaa sitä päivittäistä kuponkikorkoa. Ja toinen on se, että, että miten se pääoman arvo kehittyy ja, ja siihen vaikuttaa sitten se korkotaso. Eli, eli kun korkotaso lähtee, lähtee laskuun, niin, niin se on se, se tavallaan se paras hetki, koska silloin tavallaan niille vanhoille ää, salkussa oleville papereille niiden, niiden tavallaan niin kuin hinnat nousee, jotta se, se tuotto vastaa sitä markkinatasoa, joka on tulossa alaspäin. Eli, eli tuota, toimii vähän siinä mielessä käänteisesti kuin, kuin tuo osakemarkkina. Eli nyt tämän kaiken perusteella, että jos kerran sanoit äsken, että meillä on niin tavallaan se tilanne, että ollaan jo siellä huipulla ja sitten taas toisaalta nimenomaan se huippu se paras hetki sijoittaa korkotuotteisiin, niin millaisia odotuksia teillä on, on niin ylipäätään teidän rahastojen suhteen? No rahastoissa tuotto-odotukset on noussut tosi paljon siitä, siitä niin kuin esimerkiksi missä oltiin vielä viime vuoden vaihteessa, että, että, että tällä hetkellä ihan lyhyen koronrahastoistakin pääsee jo, jo, jo sinne 3-4 prosentin tuottotasoihin, sanotaan noin vuoden, vuoden korkoriskillä, yrityslainarahastot yli viidessä prosentissa tällä hetkellä ja, ja, ja sitten jos mennään luottoriskissä vähän, vähän pidemmälle eli, eli tavallaan high yield luokkaan, niin, niin, niin tasot lähentelee jo, jo kymppiä ja, ja, ja sitten tuota, kehittyvien talouksien lainoissa erityisesti, niin, niin tuota, puhutaan kaksinumeroisista tuotto, tuottoluvuista siinä juoksevan tuoton tasolla. Mutta et sitten se, mikä, mikä tässä on tietenkin vielä, vielä tavallaan niin kuin se, se liikkuva komponentti on se, että mihin tasoon tai suuntaan toi, toi pitkien korkojen ä, taso asettuu. Eli, eli tuota, jos, jos siinä ei tapahdu merkittävää nousua enää, enää tästä nykytasosta, niin, niin, niin silloin aletaan tavallaan niin kuin, tai päästään nauttimaan näistä, näistä juoksevista tuotoista. Ja, ja, ja tässä on tietenkin niin 10-15 vuoden jakso mm. taustalla, jolloin, jolloin korkosijoittaminen ei ole ollut mitenkään niin erityisen houkuttelevaa, kun tasot on ollut niin, niin matalia. Mutta että, et, et tämän vuoden tämän hirveän nopean muutoksen seurauksena niin tilanne on kyllä muuttunut aika, aika dramaattisesti. Ja, ja kyllä meilläkin tavallaan niin näkyy, että, että, että tätä kysyntää tulee paljon enemmän tällä hetkellä. Ja, 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 ja korkosijoituksista puhutaan paljon enemmän kuin mitä... mitä tuota, vuosiin on, on, on puhuttu. Et lähinnä mäkin olen käynyt, käynyt tuota vuosia erilaisissa tilaisuuksissa juttelemassa, että et, et, et osakemarkkina sitä ja osakemarkkina tätä, mutta korot on, on ollut täysin punholassa. Mutta tämä, tämä erityisesti nyt kesän jälkeen, niin, niin, niin koroista on puhuttu enemmän kuin, kuin 
mun uran aikana oikeastaan koskaan. Okei. Okay. Nurnetin asiakkaat varmaan ainakin pääsääntöisesti sijoittaa osakkeisiin, niin minkä takia ylipäätään pitäisi saada sitten osakkeiden kaveriksi näitä korkolappuja? No sanotaan, että et, et pidemmässä aikavälissä niin kyllähän korkosijoitukset tuo sinne hajautusta. Ja, ja, ja nyt esimerkiksi näissä tavallaan niin kuin korkeamman riskin korkotuotteissa niin kuin juoksevat tuotot ja tuotto-odotukset lähentelee sellaisia tasoja, mitä osakkeista pitkällä aikavälillä voi saada, niin, niin kyllähän tämä on tavallaan mahdollisuus tasapainottaa sitä salkkua sillä lailla, että, että ne heilahtelut kokonaissalkussa olisi pienempiä, mutta, mutta luopumatta kuitenkaan sitten, sitten tuota, tuotoista varsinaisesti. Tämä vuosi on, on ollut huono esimerkki tälle, koska, koska nyt alkuvuodestahan sekä tavallaan niin korkosijoitusten arvot että osakesijoitusten arvot on tullut suurin piirtein saman verran alaspäin, mutta että, että, että kyllä tämä tilanne taas muuttuu, muuttuu tuota eteenpäin mentäessä, että, että, että osakemarkkinaan kuuluu luontaisesti paljon isompi heilunta kuin, kuin korkosijoituksiin. Ja, ja mulla on, on yksi kol, vanha kollega aikana opettanut, joka oli enemmän, enemmän tavallaan kuin korkosijoitustaustainen, että, että korkomarkkinoiden hyvä puoli on se, että jokainen päivä on korkopäivä. Eli, eli tavallaan sitä tavallaan niin kauan kuin markkinoilla ei tapahdu mitään dramaattista, niin, niin sieltä nakuttelee se, se, se juokseva tuotto sisään ja, ja, ja siitä kertyy sitten sitten tavallaan niin kuin ajan myötä tasaisemmin sitä virtaa. Se on vähän niin kuin osinko osakkeessa. Se on vähän osinko, mutta sitä tulee joka päivä. Et osinko irtoaa aina sitten yhtenä päivänä. No sekin syy, minkä takia me ollaan täällä juttelemassa korkomarkkinasta, on se, että me nostetaan nyt Nurnetin palvelussa näitä teidän rahastoja, niin aluksi kertoo vähän, että millaista tarjoamaa teillä on meidän asiakkaille. No meillähän on, on tuota aktiassa aika laajasti korkorahastoja, mutta että, et, et, sieltä jos muutaman esimerkin nostaa, niin, niin tavallaan niin kuin vähän eri, eri kohdista sitä, sitä riskikäyrää, niin, niin tuota, siellä, siellä vähän riskisemmässä päässä on, on meidän, meidän aktia lyhyt yrityskorko. On, on, on tämmöinen rahasto, joka, joka on, on noin vuoden, vuoden mittaisella korkoriskillä tai maturiteeteillä tuota, sijoittaa, eli, tai puhutaan duraatiosta, eli, eli tuota, kor, korkoriskiä kuvaa. Ja, ja, ja tuota, siellä juoksevat tuotot on, on tuota, lähemmäs 4 prosenttia, jo tällä hetkellä 3,5 prosentin huitteissa, eli, eli tuota, tavallaan tämmöinen Ehkä voisi ajatella, että ei nyt käteistä vastaava, mutta, mutta, mutta kuitenkin tämmöinen tavallaan niin kuin vähän riskisempi vaihtoehto sinne, sinne korkoihin, jossa korkojen, korkotason heilahtelu ei niin paljon vaikuta siihen, siihen arvoon. Sitten on, on tuota, askel eteenpäin, jos siirrytään siitä, niin on, on tuota meidän, meidän Aktia Corporate Bond Fund, ää, pitkä historia jo, jo, jo rahastolla ja, ja tuota, se ottaa hyvä, hyvän luottoluokituksen yrityslainoihin Euroopassa. Juoksevat tuotot tuota, yli viidessä, viidessä ja puolessa prosentissa suurin piirtein ja, ja, ja siellä korkoriskiä on, on se, se tuota, ää, hiu, hiukan enemmän kuin tuossa lyhyessä yrityskorossa, eli, eli hiukan tavallaan enemmän alttiina sille, sille korkojen Tuota, liikkeelle, mutta että se juokseva tuotto myöskin sitten, sitten selkeästi jo, jo, jo korkeammalla tasolla. Ää, high markkinasta voisi nostaa esiin meidän, meidän tuota pohjoismaisen High rahaston eli Nordic High Yield, ää, tuotteen juokseva tuotto lähes 10 prosentissa jo tällä hetkellä ja, ja, ja duraatio eli se korkoriski ainoastaan kaksi vuotta. Eli, eli tuota, siinä jo, jo, jo tuota, tavallaan niin kuin korkotason pitäisi nousta aika paljon, jotta, jotta sen kautta alkaisi alkaisi tavallaan niin kuin mennä huonosti sille, sille sijoitukselle. Toki siinä on, on, on yritysten tavallaan luottoriskiä jonkun verran enemmän. Nämä on, on tuota, joko luottoluokittelemattomia tai sitten vähän heikomman luottoluokituksen ää, yrityksiä, mutta, mutta, mutta tuota, ei sielläkään nyt maksuhäiriössä ole, ole mitään näköpiirissä sellaista, että et, et, et yrityksille tavallaan niin kuin tilanne olisi muuttumassa merkittävästi heikommaksi. Eli, eli tuota, kyllä se, se siinä mielessä näyttää myöskin erittäin houkuttelevalta. Ja sitten tuo kehittyvien markkinoiden valikoima meillä on, on, on aika laaja, sieltä on, on tuota, nyt tällä hetkellä ehkä houkuttelevin näkymä, näkymä tuossa paikallisvaluuttamääräisissä ää, valtionlainoissa, eli, eli tuota, Actia Emerging Market Local Currency Fund, joka, joka tuota, se ottaa siis ympäri maailman kehittyviin talouksiin ää, erittäin hyvä, hyvä track tänä vuonna, vuonna tuota, ää, olisiko, olisiko jopa plussalla tai, tai noin. noin Tuota, eli eli tuota, pärjännyt tämän myllerryksen läpi, läpi tuota, erittäin, erittäin mallikkaasti ja, ja tuota, hyvä pitkä historia myöskin sillä. No nyt jos katsojat on kiinnostunut korkosijoittamaan, niin minkä, mitkä on sun tämmöiset aloittelevan korkosijoittajan vinkit? No varmaan kannattaa miettiä sitä samaa kuin, kuin osakkeissakin tai osakepainotuksissa ja muissa, että, että, että mikä on se oma riskinsietokyky, että kuinka pitkälle sinne tavallaan niin kuin riskillisen päähän esimerkiksi hajildeihin haluaa mennä, ettei pelkästään katso sitä juoksevaa tuottoa, vaan, vaan siihen korkeampaan tuottoon liittyy aina, aina hiukan korkeampi riski. Ää, tutustuu eri, eri tuota, ää, tuotteisiin, tietenkin kannattaa katsoa, että mitkä on niissä, niissä ne juoksevat tuota, tuotot, ää, mikä on se, se duraatio, eli se korkoriski, se, se, se duraatio kertoo siitä, että kuinka, mitä suurempi luku, niin sen herkempi se on sille, sille korkotason heilahtelulle sitten se, se arvon kehitys myöskin. Ja sitten 
Kyllähän tässä pätee ihan sama kuin kaikessa muussakin sijoittamisessa, että, että hajauttaminen ja, ja, ja ajallinen hajauttaminen mukaan lukien niin, niin on, on tärkeitä juttuja. Eli, eli tuota, ei ehkä kerralla olin tässä hetkessä, vaan, vaan katsoa, että mihin suuntaan tämä korkotilanne tästä kehittyy. Ja, 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 ja tuota, koska sen absoluuttisen huipun, korkohuipun löytäminen kuitenkin on, on kohtuullisen vaikeaa kenelle tahansa, niin, niin tuota, pikkuhiljaa mukaan. Mutta, mutta kyllä tässä niin kuin kokonaisuutena niin voi sanoa, että tilanne on, on jo, jo hyvin houkutteleva. Kiitos Patrik tästä juttu Tämä oli oikein mielenkiintoista. Ja jos sä tosiaan kiinnostut sillä kameran toisella puolella näistä Aktian korkotuotteista, niin jätetään linkki tuohon videon alle, niin pääset sieltä katsastamaan, että mitä kaikkea sieltä oikein löytyy. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja tota, nähdään seuraavalla videolla. Morjens!